Videókat nézegetünk. Talán éppen munkaidőben. Mondjuk a munkát. Hát megértem. Ez a film olyan emberekről szól, akik kiszálltak a munkos kerékből. Élvezik a munkájukat, és közben nem vernek át senkit. Földet művelnek. Parasztok! You're not, you're not working because you are passionate about your work, but you work because you have to, to create value on the market. And value doesn't really correspond to the needs of people, but it is more an abstract thing that is artificially created. And I think we should go back directly to the needs of people. I think we need a new way to, of relating to each other. And for me, my passion is farming and I wanted to start developing these new ways of relating to each other. Yeah, I love it. <laughs> so many people are so happy when I'm cooking. <laughs> Létezik olyan kereskedelmi modell, ami nem egyik vagy másik fél átverésére alapszik, hanem arra, hogy mindenki jól járjon belőle. A termelő, az esetleges kereskedő és a vásárló is. Ilyen a közösség által fenntartott mezőgazdaság is. A közösség tagjai előre leszerződnek a termelővel, hogy egy évadon keresztül azt a zöldséget és gyümölcsöt, amit a termelő előállít, ők megvásárolják. Ez egy komoly bizalmi viszony, és nem is kell ehhez már mondanom semmit, ez a mondat tökéletesen fölösleges. Ennek a falunak közös konyhája van. A helybéliek felváltva főznek. Ebéd és vacsora előtt pedig szertartással köszönik meg az ételt. Well, it's time to come down for dinner. It makes something very simple to become a ritual. Tehát ez egy német ökofalú, és nem csak a nyelv miatt. like a mixture between a village and a community. Although we are in the middle of Germany, we have the, there's something very different here and you can actually experience it while you're here and I think that is very charming. Magának a közösségnek egyetlen egy posta címe van, de itt van ez a 104 rekesz. Nagyon meg van minden szervezve. Nincs az, hogy az emberek csak úgy pihennek, vagy lopják a napot. Nagyon sok mindent praktikus közösen csinálni, vagy megosztani. Összesen van három mosógép, ennyi emberre. Van rajta ez a szivárvány színű csík, meg egy ném, vagy, vagy egy név, ami a bicikli neve. Azok a közösségiek, tehát bárki használhatja. Szinte senki nem él egyedül, tehát mindenki nagyon rá van utalva, rengeteg másik emberre. Csak marha nagy különbség az, hogy te egy közösségben élsz velük és ismered őket, például azt, aki a kertész, vagy esetleg te is segítesz a kertben, onnan jön a kaja, vagy csak megvásárolod, és akkor... Az ében lindeniek közös konyháját a falu kertészei látják el zöldséggel, akik csak ide termelnek. Ez egy közösség által fenntartott gazdaság. We got paid by the community for our jobs. The residents, they pay a little extra for the gardeners. So the food that comes from our garden is more expensive than the food we buy from outside. It was a decision we made that we want to have an own garden and sustain the gardeners. When it's from our garden, it's um yeah, it's something different. Világszerte egyre több ilyen gazdaság van, amely egy közösségnek termel. Mai szemmel szokatlannak tűnhet az a kapcsolat, ami így alakul ki a termelő és a vásárló között. Köszönöm a Köszönöm a földanyát! Köszönöm a földanyát! Köszönöm a maimon! Grazie madre terra! You are outside with the plant and nature and you are just in contact with nature and you can just meditate about what you are doing but you can also meditate about different issues and just drift away with your thoughts and Ez a jó benne, hogy az ember tudja, hogy kinek ad valamit, amit szeretettel termelt. A magyar három kaptár biokert is ezt a modellt választotta. 
Német termelőktől tanulták a módszert, akik előadást tartottak a közösség által fenntartott mezőgazdaságról. We are a collective of five uh, vegetable growers. On our farm we feed um, 60 people uh, from, the, from the town nearby. We found a piece of land um, and we wanted to do farming. We were looking for people who wanted to eat our food, get our food. Then we calculated how much it would cost to uh, produce for these people. Um, so we created a budget. Then we came together and everybody who wanted to have our vegetables could make a voluntary contribution. So they could say I pay either zero euros per month or I pay 1,000 euros. It was completely open. So yeah, that's what we did. Everyone wrote uh, a number on a piece of paper and we collected them, we made the sum. Then we added up all the different bits of the people and we checked whether this kind of covered the budget. It did in the first round. If it wouldn't have, we would have done another round. Yeah, it is hard to imagine that it's just working and people just have trust in each other, but it's what trust is being constructed. You build it up little by little and you have to believe that it's going to be working but the trust is building it up on its own. Kitapasztaltuk egymást a közösséggel, úgyhogy most már ez úgy működik, hogy általányt fizetnek minden hónapban, és akkor minden héten azt kapják, ami van. Három kaptár zöldség közösség tagjai a Tahitót falut környező településeken élnek, és dobozban kapják meg hetente a termést. Tehát ez azt jelenti, hogy egy évre el vagyunk kötelezve, hogy azt a zöldséget, amit ők termelnek, azt mi mindig átveszünk. Úgyhogy évközben igazából csak úgy lehet belépni, hogyha valaki esetleg megunta és ki, ki szeretne szállni, akkor az keres az ő helyére, a saját helyére egy másik családot, aki mindig átveszi a zöldséget. De kinek van ma ideje a termelővel foglalkozni? És különben is minek? Lehet a városban is kapni bi a zöldséget, az miért nem elég jó? Yes, you can buy organic food as well somewhere else, but then who actually knows what this label organic means? Organic says nothing about having enslaved people, migrants from North Africa or Eastern European countries or having people like in really bad condition, conditions working on the farm for your organic produce. It says nothing about where is the food actually coming from. It could be organic apple from Argentina. Jó termesztésnek a lényege az nem az, hogy tényleg ne használjunk vegyszert, hanem az, hogy egy egyensúlyban éljünk a világgal meg a természettel. Ha szeretnél te is egy zöldség közösséghez csatlakozni... Állj, 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 az ott nem jó a közöttben. Ha szeretnél te is egy zöldség közösséghez csatlakozni, akkor keresd a Tudatos Vásárlók Egyesületét, akik országszerte tréningeket és előadásokat tartanak, hogy segítsenek elindulni ilyen kezdeményezéseket. This whole project has actually proven that we are that that humans aren't good or evil, they are only made good or evil. And in this project we get together and commit together and it was quite unraveling that um, yeah, that people were generous and respectful towards each other. Ha tetszett a film, akkor oszd meg másokkal, és lájkod az öbok Facebook oldalát itt.